Separationsångest är det namn på en form av oro och stress som kan uppstå när hunden blir lämnad ensam. Och det behöver inte alltid handla om att man lämnar hemmet utan det kan lika gärna uppstå när man går till exempel till en annan del av hemmet dit hunden inte kan följa med. Till exempel om man går på toaletten och stänger dörren eller om man bara går ut och ja, kanske röker. Och varför hundar får separationsångest tror jag ligger väldigt mycket i dels individen att det kan vara en mer känslig individ eftersom att en hund som är mer orolig av sig är mer benägen att bli orolig även i andra situationer eftersom att den här typen av hund har en ökad känslighet och det i sin tur gör att vägen till ångest är kortare. Men jag tror även också att det är någonting som är naturligt. För jag tänker lite så här. Att lämnas ensam är för vissa hundar någonting obehagligt och skrämmande. Men också helt naturligt. Eftersom att hundar är flockdjur och när flocken separeras kan det uppstå en obalans. Så precis lika naturligt att vara med sin flock är det onaturligt att inte vara med sin flock. Att en hund därför känner ångest när familjen lämnar en själv är därför egentligen inga konstigheter. Det är så hundar helt enkelt fungerar. De blir oroliga när flocken separeras eftersom att flocken, eller i alla fall någon i familjen, är en stor trygghet. Och symptomen på separationsångest är oro, att hunden skäller, ylar, skriker, kan gå omkring, hoppa upp i fönstret, bita sönder saker, kissa och bajsa inomhus- och det här är alltså tecken på en form av akut stress. Och lösningen på den här oron är att skapa ett lugn och en trygghet. Någonting som lär hunden att det är okej okay att du försvinner iväg ett tag utan att försvinna för alltid så att säga. Och jag vet att många, även jag själv då och då, säger att man bör ensamträna hunden genom att lämna hemmet först en kort tid och sen öka på det här successivt. Och visst stämmer det här väldigt bra när man vill vänja hunden stegvis. Men faktum är att för en hund med separationsångest kan det här steget vara alldeles för stort. Eftersom att många hundar som lider av det här också även kan lida av det här när man fortfarande är hemma. Och med det här menar jag att det inte är helt ovanligt att hunden som tycker det här är jobbigt när ägaren lämnar hemmet går efter oss när vi är hemma. Följer med på toaletten, ligger nedanför när vi till exempel diskar. Sover med oss i sängen och håller allmänt koll på vart vi tar vägen. Och i och med det här så missar man många gånger att det är just här träningen börjar starta. Inte att vi lämnar hemmet utan att vi kanske bara förflyttar oss till ett annat rum utan att hunden hänger efter. För det är inte förrän då som den är redo att börja träna på att du lämnar hemmet. Och till dig som har en orolig hund vill jag ge dig några tips på vägen. Det första är att vara där för din hund när den behöver stöd och när den inte mår bra. Men då och då måste vi kunna göra våra vardagliga grejer. Och då tycker jag det fungerar bra att faktiskt strunta i den. Att helt enkelt bara göra det du måste. Till exempel gå på toa, duscha och ja, ni vet sånt som hela tiden återkommer. För saken är den att när du till exempel gått på toa tillräckligt många gånger så kommer hunden lära sig att toan är förknippad med att du kommer att komma tillbaka. På samma sätt tänker jag att ytterdörren, som många hundar förknippar med oro, också kan vara någonting som vi kan lära hunden att förknippa med att det är någonting positivt istället. Och då behöver man, ja vad ska vi säga, programmera om hunden genom att då använda dörren mer än då vi bara ska gå ut. Och det kan man till exempel göra genom att öppna och stänga den lite då och då så att det inte blir en grej av det. Men det stannar inte riktigt här egentligen utan för den här typen av hund är det jätteviktigt att hunden har en trygg plats som den kan gå till. Och då är alltså beddens placering viktig. Och för att hitta den optimala placeringen kan du observera din hund och se vart den går om den får välja själv. Till exempel om den vill ligga lågt, den kanske vill ligga högt, gömd eller kanske mer öppet. Och sen placerar du bedden efter det. Och när hunden har en trygg plats så är det dags att börja öka självförtroendet. Vilket kort sagt sker genom att klara av en massa saker. Till exempel tycker jag att dogparkour är en kanonbra träningsform eftersom att det dels ökar självförtroendet men också gör nytta på hundens kropp. Och sen tycker jag att tricks många gånger är underskattat. Att många människor tycker att det här är onad inlärning men saken är den att en hund som kan mycket blir ofta mer självsäker och vågar ta för sig mer. 
Så att lära hunden en massa trick, även om man kanske inte har nytta av dem, är faktiskt en väldigt bra inlärning. Förutom dogparkour och trick gillar jag alla former av problemlösning där hunden får tänka själv hur man kommer åt till exempel en godisbit eller varför inte en leksak. Likaså även spår och sök är bra för hundens självförtroende. En sista sak jag vill säga är att en trött och stimulerad hund är mindre benägen att lida av negativ stress. Så för en hund som lider av separationsångest är det jätteviktigt att den får sina promenader, får aktivitet och även ett lugn. Och jag vet att det råder delade meningar om man bör hälsa på sin hund eller inte när man kommer hem. Och där kan jag känna lite att det handlar inte speciellt mycket om man bör göra det eller helt enkelt låta bli. Utan att man har den energi som man vill att hunden ska ha och förknippa med din hemkomst. Så med det sagt, om man vill ha en lugn hund bör man själv vara lugn. Och sammanfattningsvis kan jag säga att gör ingen grej av att du försvinner iväg en stund. Var där för din hund när den behöver dig. Tänk på din energi och för att lyckas behöver man skapa så goda förutsättningar som möjligt. Och därför behöver du hjälpa din hund att lägga sin energi någon annanstans. Ha inte bråttom och tusen tack för att du har tittat på den här videon. Hej då!